I'm uh, Ole Rohan Tangsen from Aarhus University, and I'm here together with my colleague uh, Morten Elmold. Oh, 지금 이분들 같은 경우 그 오로스 대학교에서 나오셨고요. 그 생물과학 쪽에서. And um, first of all, I will give you a presentation uh, on a bit of work we've done on wind turbines, uh, onshore and uh, birds. Yeah. Uh, you can, you can. All right. Okay. And um, we did this work on a test center in the northwestern part of uh, Denmark um, in uh, 2000 and. Okay, the test center um, uh, was started by the initiated by the uh, Danish Parliament in 2010. Um, it consists of uh, seven test sites for large um, offshore uh, wind turbines. The test center was established in 2010 by the Danish Parliament. The Danish Parliament was established in 2010 by the Danish Parliament. The Danish Parliament was established in 2010 by Turbine, wind turbine can be up to a maximum height of 250 meters. Yeah. Uh, you don't need to talk every sentence. Maybe just every slide. Okay. Okay. Uh, the test center was established uh, from 2011, <coughs> and it reached the to uh, implement a monitoring program for bats, birds, and uh, vegetation uh, in the area. Yeah. 그래서 이 테스트 사이트에 설치됐었던 풍력 타빈들은 최대 그 높이가 250m로 규정이 되었었고요. 2011년에 이제 실제로 이제 그 테스트 사이트가 설립이 돼서 2015년, 16년까지 이제 그 캐피시티가 다 찼고 어 덴마크 정부에서 이제 박쥐류나 이제 조류나 초목에 대한 모니터링 프로그램을 이제 어 운영하도록 지시 어 지시했습니다. Um, and I'm going to present you um, what we did with regard to, uh, to birds and my colleague Morton, he will uh, give you um, some examples of what we did uh, with regard to, uh, to bats but he will also give some other examples of uh, issues uh, concerning bats and their wind turbines. 네, 그래서 이분 같은 경우에는 그 조류에 대해서 이제 말씀을 하실 거고 그 동료분은 이제 박쥐고 박쥐에 대해서 말씀을 하실 거고요. So our study consisted of uh, three phases. We had a baseline study and two post-construction study periods, and uh, we reported uh, our final assessment of the potential impacts of the test center on birds and bats uh, in 2017. 네, 이 프로그램 같은 경우 네 단계에 나눠서 이제 진행이 되었고 되었었고 2011년, 2012, 2012년에 기준치를 이제 그그 그 마련하고자 이제 첫 번째 단계가 진행됐고 1차, 2차가 각각 2013년, 14년, 2015년, 16년 그 풍력 타빈들이 다 설치되고 난 다음에 이제 진행됐었고 마지막으로 이제 최종 평가 2017년에 이제 그 조류에 미친 영향을 최종 평가한 게 진행됐습니다. So why was there a need for a monitoring program? Mm. First of all, the test center is placed on an important migration route. And as you can see, we have the test center placed in the northwestern part of Japan. We are around here today. Um, mm. And in autumn, we have lots of birds coming in from northern Scandinavia, mm. migrating through the northern part of Denmark, following the west coast onto other uh, wintering areas in northwestern Europe. Mm. 네, 이 모니터링 프로그램이 왜 이제 필요하다고 느꼈냐면은 아, 왜 이제 설립이 됐냐면은 이 새들이 이동하는 중요한 경로에 이제 테스트 센터가 이제 마련이 돼서 되어 가지고 어 주변 그 지역들의 새들이 
어, 북 스칸디나비아를 통해 어, 지나 덴마크를 지나 이제 다른 북유럽 쪽으로 이제 가는 그 중요한 이동 경로 중에 있다고 합니다. 그래서 Okay, and at the same time we have large concentrations of water birds in nearby uh, wetlands. Um, we have very little no knowledge about uh, their daily and seasonal migration patterns uh, in relation to the test center. Um, and, um, uh, and therefore we need to, to gather this, this information to make a proper assessment. 네, 그리고 그 중, 이동 경로에 위치했었던 거 말고도 이 지역 주변에 물새들이 굉장히 많이 이제 있었는, 개체수가 많이 있었는데, 이 물새들의 이제 그 이동에 대해서 잘 많이 알려진 것이 없어서 정확한 환경 평가를 하기 위해서는 이거를 연구해야 된다라는 것이 이제, 어, 그 이유였습니다. Okay. So what is the general conservation issues when we consider birds and wind turbines? First of all, we have the, um, um, collisions between birds and wind turbines. We have the barrier effect, which means that birds have to fly outside a wind mm -hmm. park, uh, which could lead to uh, increased energy expenditure. Mm -hmm. um, but also it could have the, uh, the effect that birds avoid areas uh, behind uh, a wind farm. Mm -hmm. And of course, because birds keep a distance to uh, wind turbines, there might be a uh, habitat loss. 네, 그래서 이 조류와 있어서 중요, 주요 이슈들이 뭐였냐면은 어, 첫 번째로는 그 터빈에 직접적으로 충돌을 하는 것이었고 두 번째는 이제 풍력 터빈들과 윈드팜들을 피해서 이제 이동을 하다 보니까 그 과정에서 에너지 소모가 좀 많이 이제 있다는 것이고 어, 서식지를 잃게 될수 있다는 것도 있었습니다. Okay. In in this case we focused on collision mortality. And collision mortality is the most uh, important conservation issue when we consider uh, wind turbines and birds, and this is also the case at Ustrey. And why is that? Well, collisions are important because they are directly evident in the population within a short space of time. Uh, they are likely to bring about the highest levels of mortality, and as such, they may reduce the number <coughs> of individuals in the population, which at the end of the day may result in a decline in the overall population. 어, 이 충돌로 이도, 인한 죽음이 가장 이제 그 주요 이슈인데요. 어, 충돌이 중요한 이유는 이제 바로 이제 파악이 비교적 바로 파악이 가능하고 어, 가장 죽을 확률이 높은 그 방법이기도 하고 어, 개체수를 줄이 그 개개 개체수를 줄이기도 하고 그러다 보면 전반적으로 그, 그 새들의 수가 어, 줄어들기 때문입니다. Um, so, what kind of information do we need to estimate the number of collisions for each of the species present in the study area? Well, we need to know about the flight activity, we need to know um, how many movements at risk of collision each species makes, um, and we need to know about uh, how many uh, flights of each species uh, take place in the wind park. Yeah, uh, 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 그 횟수를 어, 알기 위해 필요한 정보는 이제 그각 종별 그 비행 활동인데요. 종별로 어, 위험에 이 위험에 처하, 처하게 하는 그 충돌의 위험에 처하게 하는 어, 이런 비행 활동이 어떻게 되는지 그리고 그 윈드팜 내에 어, 새들이 얼마나 이제 그 비행을 하는지를 알아야 합니다. Um, and we also need um, to know the degree to which birds are able to avoid. Uh, the wind park, both in the uh, horizontal and in the vertical dimensions. 그리고 새들이 이제 그 윈드팜을 피해서 터빈들을 피해서 이제 이동하는 데 있어서 얼마나 이제 높게 혹은 얼마나 그 넓게 이제 피해 가는지도 어, 수집이 정보 수집이 필요합니다. So I'll just give you an introduction to the method we used. <coughs> As you can see here is the the test center. We have seven uh, test sites for uh, for wind turbines. We established an observation post here in the center of the study area, uh, and from this we made observations uh, of uh, birds present in the study area. 어 지금 그 흰색이 그 테스트 센터고요. 저기 까만색 그 십자가가 어, 이제 관찰하는 그 지점입니다. 그래서 거기에서 이제 모든 액티비티들을 관찰하는 거죠. Mm, yeah. So we we used these transect lines to record the migration intensity in the study area. 
그리고 저 노란색 선은 이제 이동 경로와 이제 어 개체 수가 얼마나 이제 이동을 하는지를 파악하는 데 사용이 되었습니다. And we use the laser range finder, uh, which is a type of binocular, where we can uh, make 3D maps of migration routes of uh, individual birds and uh, flocks. And at the same time, we use it to measure flight altitudes of the uh, birds and uh, flocks. 네, 어, 방법으로는 이제 특수 망원경을 사용해가지고 이거는 3D 지도를 만드는 데 도움이 되, 어, 지도를 만들 수 있도록 하는 망원경이고 이외에도 새들의 비행 고도를 측정할 수 있게 됩니다. And we used all this information to calculate the uh, risk of the collision for each of the bird species present in the area. Uh, we used uh, advanced mathematic models, um, mostly band. Um, and we used the number of birds passing the wind turbines, uh, their length of stay in the wind park, uh, and their avoidance rates, uh, and also the characteristics of the individual uh, wind turbines, um, the number of wind turbines um, in operation, and then uh, a number of other uh, assumptions. 그래서 그 새들의 종별로 충돌 위험을 측정하기 위해서 다양한 이제 방법들이 사용이 됐는데 수학적 모델이 이제 활용이 되었고 그 실제로 그 윈드 그 풍력 터빈들을 지나가는 새들의 개수 혹은 그리고 이게 그 새들이 얼마나 그 윈드 파크에 오래 체류를 하는지 얼마나 이거를 피해 가는 그그 횟수는 얼마나 되는지 어그 풍력 터빈의 뭐 크기와 규모, 뭐 개수 등 이제 다양한 요소들을 다 이제 취합했습니다. Um, and then we obtained the number of collisions for each of the species. Um, we must remember that this is a crude estimate, uh, and therefore this should be uh, uh, interpreted with uh, caution. 그 다음에 이제 종별로 충돌 횟수를 이제 측정을 했는데 이거는 정확한 개수라기보다는 어, 이 정도 될 것이다라는 이제 어, 그런 개수이고 그렇기 때문에 이제 해석을 하는데도 어, 어, 그 주의를 해야 합니다. Okay, and to begin with, we uh, selected a number of focal species, and these were all species of uh, international responsibility. Uh, they were all listed at the uh, Uh, EU Birds Directive Annex uh, 1. Um, uh, for all species, uh, regional special protection areas have uh, been designated, uh, which means that uh, we have to maintain a uh, favorable conservation status for these species. 어, 네, 주요 그 종은 국제적으로 보호, 보호되어야 한다고 이제 지정된 새들을 어, 그 주요 그 대상으로 삼았고요. 이런 새들의 경우에는 이제 보호 구역마저도 이제 다 지정이 되어 있고 어, EU 차원에서도 이런 그 종에 대한 그 지정이 되어 있고 그러기 때문에 어, 이 서식지라든지 이들이 계속 개체수를 유지할 수 있도록 하는 여러 가지 환경적인 요소들이 마련되어야 하는 새들이 새들 종입니다. And we also used the characteristics of these birds. We selected the long-lived, slow reproductive. Uh, species which are sensitive to extra mortality. We selected large birds which uh, are poor at maneuvering um, and also species performing regular daily movements in the immediate area of the test center. Um, and in addition, we selected species uh, for which we knew very little about uh, their movements in the study area. 네, 그 외에도 여러 가지 그 특징들이 어, 그 주요 선택 요소가 되었는데요. 예를 들어 수명이 길지만 번식은 느린 어, 그런 종들 혹은 어, 몸집이 굉장히 커서 어, 이, 그 이동하는 게 혹은 이제 거동이 조금 어려운 새들 혹은 어, 가, 바로 가까운 그 지역들의 어, 규칙적이고 어, 매일매일 이제 비행 활동이 확인되는 개체들 혹은 그, 그 조사 환경 그 조사 지역 내에 있는 어, 새들인데 그 새들의 이동이나 화, 비행 활동에 대해서 잘 알려진 것이 없는 새들이 선정되었습니다. So these are the focal species. 그래서 이와 같은 새 종들이 선정이 되었고요. We have pink-footed goose, regular winter visitor in the area. Likewise, the tiger bean goose, also visitor in the study area. And the hooker swan, which is also 
겨울철 베트시즌 건너오는 스캔디나비아 지금 미의 세종 같은 경우에는 겨울철만 되면은 덴마크랑 그 지역을 찾는 어, 새들이라고 합니다. And white-tailed eagle, which is a rare breeding species in the area, and the common crane, which is uh, both a winter visitor and a, a rare breeding bird in the uh, Scandinavia. <웃음> 네, 그 밑에 두 새들 같은 경우에는 굉장히 희귀종이라는 어, 번식하는 종들 중에 희귀종이라는 것이고 그 오른 아, 왼쪽에는 어, 희귀종이자 그 겨울마다 덴마크를 찾는 그 지역을 찾는 새입니다. So now I'll just give you a very uh, a short overview of uh, our results. Um, for uh, the golden species, I'll show you a map of uh, a migration pattern that we obtained with light altitudes, and then I'll show you the estimated number of collisions uh, for each of the golden species, and uh, I will show you uh, the overall avoidance response of uh, these large bodies <coughs> bird species, uh, and at the end I'll show you uh, the uh, um, potel, potential uh, impact uh, for each of these populations, uh, for each species uh, at, uh, uh, of, of, uh, at the local, regional, national, international level. 네, 그래서 다음과 같은 어, 그 결과들을 짧게 보여드릴 건데, 뭐 이동 패턴, 그 지도를 기반으로 한 이동 패턴이라든지, 뭐그 비행 고도라든지, 어, 예상 예상 가능한 충돌 횟수, 뭐그 새들의 뭐 피해가는 그 행동이나 그 종별 그 종별로 이제 어떠한 영향을 받는지 이게 지역적, 국가적 그리고 국제적인 어, 차원에서 어떠, 어떤 그 영향을 받을 수 있, 받는지를 이제 앞으로 보여드리겠습니다. So this is the the h u k a s w a r m and as you can see, there is a flight of uh, wind turbines, and these are all flight trajectories that we uh, recorded using the laser rangefinder. And these are all local movements. Birds moving between different uh, feeding areas around the test center. 네, 그래서 아까 보셨듯이 흰색 선이 테스트 센터고요. 지금 노란색 선이 이제 그 우퍼스완이라는 종의 그 이동 경로, 그 비행 경로입니다. And what was the? Is it the dots or the the triangles that we? Uh, the uh, that the this is just the direction. Ah, okay. And and these are the lines of flight. 네, 그래서 그 세모를 보시면 그 이동하는 방향이 되겠고요. Uh, sorry, can you just repeat once again about the local flight? Um... Yeah, the, these are all local movements. Oh, okay, yeah. okay. <laughs> 네, 그래서 이거는 이제 그 지역 내에서 계속 보여주는 그런 반복적인. Mm -hmm. Yeah, birds moving over short distances. Mm -hmm. yeah. And these are the flight altitudes of the uh, Hooper Swan. 네, 이게 비행 고도고요. And this is what we call the risk area. Mm -hmm. That is the area where a bird can be hit by the rotating blades mm. of the wind turbine. 지금 파란색으로 표시한 부분이 이제 그, 그 블레이드가 돌면서 새들과 충돌할 수 있는 위험이 있는 지, 어, 부분입니다. And as you can see, many of the birds were flying below the risk area. 그래서 실제로 보시면은 어, 많은 새들이 그 위험 그 높이 밑에서 비행을 했다는 것을 확인할 수 있었고요. So 13.6% of the individuals and 18.3% of the flocks were at rotor height in this area and that resulted in almost no collisions per year. 그래서 어 개개 새들의 13.6%가 이제 그그 그 회전 위험 요소 밑그 고도 그리고 그 단체로는 약 18.3%가 이제 그 밑에서 그 이동을 했기 때문에 어, 실질적으로 충돌한 횟수는 0.1에서 0.2 정도 횟수로 굉장히 좀 낮았습니다. And this was a very general pattern for all large b o d i e s 밑에서가 아니라 위에서 아니에요? 로터 하이트. 로터 하이트보다 밑으로. 지금 50% 이렇게 되 나왔는데 13.6하고 18.3이 예요. 그러니까 로터스 로터스 구간이 13.6하고 18.3이라고 그 밑에가 아니라 그 밑에는 지금 40, 50% 정도 나왔습니다. 
그 밑에가 네. 13.36이 아니라 아, 로터스 네. 도는 데서 13.6하고 18.3이라고 네. 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 그 반대로 아 제가 반대로 말씀드렸네요. 네. 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 그 구간 안에 네. 한 13에서 네. 18.6 네. 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 아, 그 구간 안에 네. 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 제가 잘못 말씀드렸네요. 네. 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 실제로 그 위험 그 구간에서 네. 그 네. 네. 이제 네. 그 네. 비행을 했던 해들이 13.6, 네. 18.3 네. 나우스 오케이. 오케이. Um, and this is the um, analysis of the avoidance of all the large-bodied bird species present uh, in the area. And this is the, situ <coughs> this is the situation before the wind turbines uh, were in place. <coughs> 어, 즉, 이 표는 그 몸집이 큰 새들 종 중에 이제 피해가는 행동을 보였던 그런 행동을 어, 분석한 거고요. Yeah. And this is the distance between wind turbines. We have a wind turbine here, and we have a wind turbine here. So this, this, these are two turbines in the row of turbines. 그래서 지금 이 단원이 터빈이 있는 그 거리 그 터빈이고 그 사이가 이제 터빈이 없는 공간이라고 생각하시면 됩니다. 그래서 실질적으로 터빈이 설치되기 전에는 어, 새들이 전반적으로 이제 균등하게 다 이제 비행을 했었던 것을 확인할 수 있습니다. And once the turbines were in place, you can see that birds selected the area in between mm. the, the turbines. Mm. So they, they were funneled into the area between the two turbines. 그래서 생각 터빈이 설치되고 난 다음에는 이제 그 없는 사이로 새들이 날아갔다는 것을 볼수 있습니다. Mm. So this is a very clear um, indication of avoidance. Mm. In, in, the, in the horizontal plane. 음, 음, 음. 음. 그래서 이런 경우에는 새들이 <웃음> 명확하게 그걸 피하기 위해서 이동 그 활동을 변경했다라는 음. 것을 확인할 수 있습니다. So the uh, the calculation of collision risk resulted in uh, in these number of the expected collisions per uh, species. Uh, for focus swarm, we have less than one collision per year. The pink footed goose. between 10 and 23 uh, mm -hmm. collisions per year and less than one collision per year for the rest of the species. This, right. is, a, this mm -hmm. is a very numerous species with around 15,000 individuals present in the area. Mm -hmm. That distribution that you showed us before was for the whooper swan, is that correct? This is, this is all the large body species all, all together. All together. Mm -hmm. okay. Okay,这个结果。嗯。对，没错。所以，在确诊结果中，这个评价的评价的评价的评价的评价的评价的评价的评价的评价的评价的评价的评价的评价的评价的评价的评价的评价的评价的评价的评价的评价的评价的评价的
횟수, 총돌 횟수. 전체 개체 수를 봤을 때한 해의 이 횟수 예상 횟수. 안 된다는 거죠. 네, 네. 한 마리가 안 되는데 그쵸. 저기 핑크 푸트는 이제 한 5천 마리 넘는 개체 수가 많다 보니까 만 오천이었나요? 네. 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 그 저기 이거 우리 설치하기 전후 개체 수 변화. 혹시 음. 조사한 자료는 없을까요? Uh, is there any information you have about uh, the, the population uh, of these species before and after the construction? Um, yeah, we, we, we have uh, the population sizes uh, estimated for each of these levels. Mm. So the population, the, the, the lo, lo, local population is, is very small, mm. uh, whereas the international is the whole flyway population mm. of each. Species. Mm. So in this case, the pink-footed goose, the whole flyway population, that is the international level, is around 60,000 individuals. Mm. Did, the, did the population change between? No, there wasn't any change in population. No, there, there wasn't any impact. 전후로는 이제 개체수에 큰 영향은 없었다고 합니다. 영향이 없. 뭐더 많이 생기고 더 없어지고 이런 건 없어. 전 논이라는 게 population impact니까 그 예, 개체수 변화를 얘기한 거예요. 조상. 파퓰레이션 임팩트 개체수 변화 얘기야. 그 저기 일곱 개 철새 지역 그 위치가 지금 아까 철새인 경우에 네. 경유지인가요? 아니면은 거기 기착지 거기? 어, 아, you mentioned migration rates that the pet centers that um situated in a very strategic location. So is it where they pass by? 충돌. 그게 그 같은 일이지. 그것 때문에 충돌되는 중. It's a wintering area, and we could see that from from the local rules. So when you say wintering area, that's where they spend the winter. Yeah. 거기 이제 겨울에 여기 와서 지내는. So to sum up, uh, we found out that the test center is not situated in a migration corridor. We saw mostly local movements of birds. Okay. Uh, we expect collisions to take place, but in very uh, small numbers. We also did dog searches under the turbines. And uh, these searches confirm these uh, estimates. Um, we know that certain weather conditions may increase the risk of collisions, that is, when visibility is low, uh, and our investigations may not necessarily cover all these uh, situations. Uh, we expect the negative impact on the bird populations to be very small, uh, but of course, we must focus on the cumulative impacts on common crane and white tailed eagles at the local and regional scale. 그래서 몇 가지 그 결론들을 어 말씀드리자면은 이 테스트 센터가 그, 그 철새들의 뭐 이동 경유지는 아닌 걸로 이제 확인이 되었고 대부분이 어그 거기에 그 겨울을 보내러 오는 새들이 어 계속 지내는 그런 <웃음> 걸로 확시, 확인이 되었고 어 충돌은 예상이 되지만 어 굉장히 그 횟수가 적을 것으로 어 접근 것으로 확인이 되었고 실제로 이제 그 개나 이런 동물들을 갖고서 이제 확인을 했을 때 터빈 주변을 어, 어 이게 수치가 이제 상응한다는 것이 확인되었고요 어 날씨 환경에 따라서 그그 그 충돌의 높그 충돌의 위험이 더 높아질 수는 있지만 어, 높아질 수도 있고 이 조사는 모든 환경을 다 이제 커버를 한 것은 아니다라는 거가 있고 어 하지만 전반적으로 이제 조류 개체에 대한 어그 부정적인 영향은 굉장히 작을 것으로 예상이 된다는 게 결론이었습니다. 그, 그 앞에 그 어떤 터빈 사이버 새가 지나가면서 네. 회피 행동을 했다라고 했잖아요. 네. 그리고 이제 아까 그 조류 충돌 같은 경우에 그 핑크 음, 네. 구치 같은 경우 충돌 횟수가 높았고 네. 그러면 이제 상대적으로 그 개체 수가 많기 때문에 그런 정도의 충돌 같은 경우는 큰 위협이 아닐 수도 있다 이렇게 음. 판단이 되는 게 아니고 그 충돌 횟수가 그렇게 높다고 하는 것 자체가 어, 평가로서 보면 어, 풍력 발전이 있어가지고 그쪽 지역의 조류한테 위협이 되거나 영향을 주고 있다라고 이렇게 바로 판단될 수 있는 거 아닌가요? Um, so he says that when you conclude that the uh, negative impact on bird populations, especially for collisions, is very slow, uh, very little. Or probably very small. He would like to ask that, but when you look at the actual figures of 
probability of collisions for the pink uh, footed goose, it was um, 10 to 23 um, yeah. instances. 10 to 23. Yeah, 10 to 23 instances. Yeah. So, but, so wouldn't it be more factually correct to say that there is actually a negative impact on these birds by having those um, wind Colors, turbines? Yes. Yeah. No, 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 there's no negative impact. Mm -hmm. This is, uh, this is a, pop a population of 15,000 individuals mm -hmm. each year. Uh, up to 6,000 uh, birds are shot in Denmark. Uh, <laughs> 어, 어, 전체 개체 수로 봤을 때 이제 15,000 15,000 그 개, 네, 그 새가 있고 그거를 이제 비교를 하자면은 매해 덴마크에서 사냥되는 새 개수가 이제 6천 마리 정도 된대요. 그래서 그런 식으로 이제 비교를 했을 때한 해에 10회에서 23회 정도 충돌을 할수 있다는 위험이라는 거는 이제 큰 위험 요소로는 보기 힘들다. 그러니까 그게 그러니까 네. 그게 이제 약간 해석의 문제일 것 같은데. 아, 네네. 그러니까 네. 예를 들어 가지고 I think in the interest of time, we need to uh, stop the questions for this presentation. <laughs>